Una vasta operazione contro la criminalità organizzata è stata portata al termine oggi dai carabinieri del comando provinciale di Crutone con il supporto delle unità di Catanzaro, Vibo Valenza, Cosenza e lo squadrone di portato cacciatori Calabria. Su richiesta della direzione distrettuale antimafia, il GIP del Tribunale di Catanzaro ha emesso un provvedimento cautelare che ha portato all'arresto di 31 persone indagate tutte per gravi reati tra cui associazione a delinquere tipo mafioso, estorsione, usura, traffico di stupefacenti e altri numerosi reati in materia di armi. Armi. Di questi 15 sono stati condotti in carcere, 7 sono stati posti agli arresti domiciliari e 9 sottoposti all'obbligo di dimora. Le indagini avviate nell'ottobre 2020 sono partite da un episodio estorsivo ai danni di un imprenditore Q3 condotto da tre degli odierni arrestati. Da questo singolo evento l'indagine ha progressivamente allargato il proprio raggio d'azione rivelando le dinamiche interne del clan di Indrangheta di Cutro, soprattutto dopo l'arresto del boss Nicolino Grande. Aracri. Un ruolo centrale nell'indagine lo ha giocato la famiglia Martino legata a Grande Aracri, in particolare la moglie e i due figli di Vito Martino, già detenuto, che hanno cercato di affermarsi come gruppo autonomo in contrapposizione ai rivali Giampà Dragone. Il conflitto tra queste due famiglie ha evidenziato la lotta per il controllo del territorio nella zona di Cutro. L'odierna operazione è in continuazione naturale delle operazioni Chiterion e Emilia e ha trovato conferma nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia come Giuseppe Liperoti, Salvatore Muto e Angelo Salvatore Cortese. Le indagini hanno rivelato l'esistenza di una bacinella associativa alimentata dallo spaccio di ingenti quantità di stupefacenti i cui profitti erano utilizzati per sostenere economicamente affiliati e famiglie dei detenuti. L'area di maggior operatività del traffico di droga risultava essere la direttrice Cutro Cosenza Catanzaro con quest'ultimo capoluogo con come snodo principale. L'intimidazione e l'estorsione ai danni dei commercianti e l'usura sono state modalità tipiche con cui l'organizzazione ha esercitato un controllo del territorio. Un episodio di usura è sfociato in un procedimento penale separato con l'arresto di due persone e il deferimento di una terza. Durante le indagini le forze dell'ordine hanno sequestrato armi in due operazioni distinte nel 2021 e nel 2022. Un ulteriore episodio di rilievo è stato il danneggiamento delle auto di membri della famiglia Martino avvenuto con l'avallo del boss Domenico Micomegna, evento significativo per comprendere le evoluzioni della relazione di potere tra le varie cosche locali. L'intera indagine si è basata su intercettazioni telefoniche ambientali, oltre a pedinamenti e riscontri investigativi. Durante l'esecuzione delle misure cautelari sono state effettuate perquisizioni personali e domiciliari. Sì, la misura cautelare che è stata eseguita oggi registra appunto la rigenerazione dell'organizzazione di Indrangheta insediata sul territorio di Cutro nella fase in cui si è registrato un vuoto di potere in ragione delle iniziative di carattere giudiziario che sono state fatte in questi anni e che hanno colpito in diverse occasioni l'organizzazione di Drangheta appunto operante su Cutro con poi tutta una serie di proiezioni anche su altri territori eh, nazionali ma hanno avuto anche degli effetti diciamo sui componenti della, delle organizzazioni stesse di Indrangheta, effetti che in qualche modo sono stati percepiti come un indebolimento dei singoli componenti anche di vertice delle tradizionali organizzazioni di Indrangheta su Cutro e a questo eh, gli, espon gli altri esponenti delle organizzazioni criminali hanno reagito ricompattandosi intorno a figure storiche, rigenerandosi e quindi riattivando l'operatività del l'organizzazione criminale di tipo dranghetistico sia in condotte espressione del controllo sul territorio, le condotte estorsive proprio nei confronti di operatori economici, commercianti, imprenditori che eh, agiscono, che, che, che operano appunto sul tessuto economico del territorio, non solo per acquisire le risorse, i benefici economici, i profitti ingiusti, ma anche per dare un messaggio appunto di chi attualmente controlla il territorio sul piano eh, criminale e su altro versante anche quello di ovviamente acquisire una serie di eh, risorse economiche che consentissero di eh, aumentare la capacità operativa di questa fase di, in questa fase di rigenerazione della cosca attraverso quella che è un po' l'attività remunerativa per eccellenza delle organizzazioni criminali, cioè il traffico di sostanze stupefacenti, quindi gli esponenti 
di questa organizzazione di Indrangheta e si sono attivati appunto per reperire una serie di canali di rifornimento di sostanze stupefacenti attraverso, la quale, attraverso le quali poi potevano avviare le attività di commercio che consentissero di acquisire tutta una capacità di risorse finanziarie per farla confluire nella bacinella della cosca e quindi accrescere quella capacità operativa della cosca stessa. Aggiungerei non soltanto questo ruolo che un po' l'abbiamo visto in altre indagini, in questo caso c'è un qualcosa di più, c'è una elaborazione anche delle dinamiche e delle dialettiche associative con un processo di valutazione e di affermazione di, alcuni, di alcune scelte operative della, della cosca, quindi eh, un soggetto femminile, un ruolo femminile molto importante, emancipato, capace di eh, determinare anche scelte operative e strategiche della cosca, quindi assolutamente un, un inedito che merita di riflessione. Come dicevamo prima in sede di conferenza stampa, eh, l'affermazione di un'autonomia operativa e gestionale dei Martino non poteva eh, non essere inquadrata in un sistema più ampio, più generale, in cui ovviamente la locale di Indrangheta di Papanice e quindi dei Megna e di Micomegna era fondamentale. E ovviamente ognuno, ognuno aveva il compito di eh, tutelare le proprie, eh, i propri interessi e le proprie diciamo, eh, eh, convenienze, eh, però nel rispetto di quelle regole di ortodossia andranghetistica che impongono eh, di non travalicare nei territori nei, oltre i confini del, delle proprie eh, competenze. Quindi in questo senso il ruolo di Megna assurgeva un po' a mediatore e, e a a, diciamo, a stabilire un pochettino il rientro eh, nell'ambito eh, di quelle regole appunto, di Indrangheta che insistono in quei territori. Qui è vero, non hanno denunciato, eh, abbiamo strappato qualche, qualche ammissione perché costretti dal, dall'evidenza, però siamo in un periodo storico a ridosso del Covid o successivamente al Covid in cui ancora le cose erano molto forti in cui diciamo, le, eh, i fatti di sangue eh, erano troppo recenti e eh, il cognome stesso di queste famiglie incuteva timore e terrore. Eh, le eh, attività che in questi anni si sono succedute, la crisi Nacheronte, l'indagine Chiterio, l'indagine Emilia e via dicendo, hanno creato un, un effetto eh, importante nel territorio di questa provincia, che è quello di credere nello Stato. E le denunce degli imprenditori, e le manifestazioni pubbliche, e la vicinanza anche delle, degli organi governativi, perché questo bisogna dirlo, è importante, e nel dare strumenti e mezzi per contrastare questo fenomeno, e hanno determinato un cambiamento di rotta e secondo me è un processo irreversibile, bisogna soltanto seguirlo e dare, a continuare a credere in questa inversione di rotta e non lasciare soli chi si spinge o denuncia o chi, eh, diciamo, eh, gli amminist quegli amministratori coraggiosi che ancora oggi eh, si spendono per contrastare questo fenomeno.